Martes 13 de abril de 2010, 6 de la mañana. Aeropuerto Internacional de Monterrey, 17 horas 19 minutos antes del accidente. Aquel martes 13 de abril de 2010, las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, que sirve a la ciudad de Monterrey, en México, iniciaban con normalidad. Aunque las condiciones meteorológicas no eran las mejores, debido a que la nubosidad que había estaba parcialmente cubierta a unos 1500 pies. Comparado con el día anterior en el que llovió casi todo el día, ese martes 13 parecía un día aceptable para volar. La humedad en el ambiente era demasiado alta, producto de las precipitaciones constantes y, junto con el aumento de la temperatura durante el transcurso del día, se generarían las condiciones ideales para la formación de tormentas poderosas que podrían poner en riesgo el desarrollo normal de las operaciones aéreas. En esta ocasión, el equipo Take Off Simulation se envía un saludo especial de agradecimiento a Rich1906, David González, Carlos Monsalvo, Marquitos, Gomelo67, Manuel Fernando, Mati Max, Miguel Ángel González y Miguel Alejandro. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Sus nombres quedan como homenaje a esta noble causa en los aviones que representan nuestra marca. Si quieres que tu nombre aparezca en nuestro avión, apóyanos donando Super Chat, Super Sticker o Super Thanks porque... Los detalles son importantes. Así que, acompáñenme en esta historia. Nueve y diecinueve de la noche, Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, dos horas antes del accidente. El día pasó rápidamente y entre miles de operaciones aéreas sobre los cielos mexicanos, un vuelo de carga se preparaba para volar a Estados Unidos. Se trataba del vuelo 302 de Aero Unión. El veterano gigante de 31 años de antigüedad recibía la asistencia en tierra previa para volar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con una escala técnica en Monterrey con el fin de recoger más carga y reabastecer combustible para el trayecto más largo de la ruta. El avión es el primer modelo fabricado por Airbus Industries, designado como Airbus 300. En este caso es un Airbus 300 B4 203F o Freighter de registro X-Ray Alpha Tango Uniform Echo. Su primer vuelo fue el 6 de abril de 1979, volando durante 19 años en configuración de pasajeros. En 1998 fue convertido a carguero con capacidad para transportar hasta 45.5 toneladas de carga. En cabina la tripulación de vuelo finalizaba la configuración y planeación respectiva y estaba mentalizada a terminar operaciones sobre las 3 o 4 de la madrugada en Los Ángeles e ir a descansar. Sería un turno pesado. 10 y 19 de la noche. Despegue. Una hora antes del accidente. El vuelo 302 de Aero Unión se encontraba listo para la salida y fue autorizado para ingresar a posición. Las condiciones meteorológicas en Ciudad de México eran perfectas esa noche. El cielo estaba despejado y con la autorización respectiva. El pesado carguero despegó sobre las 10 y 19 de la noche con destino a Monterrey y cinco almas a bordo. mando de la aeronave se encuentra el capitán Adolfo Müller Pasos de 56 años con 16.754 horas de vuelo totales y 5.446 en Airbus 300 B4. 
Su copiloto es el primer oficial José Manuel Guerra, de 37 años, con 3.114 horas de vuelo totales y 1.994 horas en el equipo. También los acompaña el ingeniero de vuelo Humberto Castillo Vera, de 34 años, con 3.038 horas de vuelo totales y 1.461 horas en el equipo. Adicional a ellos va un piloto observador en entrenamiento, Manfred Müller, de 21 años, con 204 horas de vuelo totales, y el técnico de mantenimiento Eric Guzmán, de 36 años. El Airbus 300 ascendía progresivamente con el fin de alcanzar los 37.000 pies como nivel final de crucero. Aproximación a Monterrey 11 de la noche, 19 minutos antes del accidente. Los pilotos se preparaban para la aproximación. Habían sido autorizados para realizar una aproximación de no precisión BOR a la pista 11, la cual consiste en sobrevolar la radioayuda y mantener un rumbo de 320 grados hasta alejarse 9 millas para luego virar a la izquierda y alinearse con la pista. Sin embargo, todo empezaría a tornarse complejo, puesto que las condiciones meteorológicas estaban deteriorándose y esto afectaría la tranquilidad del vuelo. Y es que en las inmediaciones del aeropuerto se reportaba una tormenta de desarrollo vertical que se encontraba en fase de maduración. Esta etapa es la más intensa de una tormenta, con corrientes de aire ascendentes y descendentes demasiado fuertes generando alteraciones en la dirección e intensidad del viento, comúnmente conocidas como cizalladura o wind shear, un peligro de consideración principalmente durante el aterrizaje o despegue de una aeronave al estar tan cerca del terreno. Los pilotos sobrevolaron el BOR con 6.000 pies e iniciaron el tramo de aljamiento de 9 millas descendiendo para 5.000 pies inicialmente debido a un tráfico precedente. Hasta este punto, el descenso se realiza con el piloto automático enganchado y el acelerador automático desactivado, gestionando la potencia de los motores de manera manual. A los pocos segundos, los pilotos se vieron obligados a solicitar al control aéreo extender el alejamiento, con el fin de evitar ingresar en mal tiempo. Autorización que es concedida con un límite no superior a 13 millas y con la velocidad mínima de la aeronave, ya que posterior a las 15 millas hay un cerro con 4.500 pies de elevación. La cantidad de tareas y concentración que debe tener la tripulación a partir de este momento es muy alta, y el hecho de realizar una aproximación nocturna de no precisión y en condiciones meteorológicas adversas se convierte en un gran reto. Pérdida de conciencia situacional, 11 y 10 de la noche, 10 minutos antes del accidente. El reporte meteorológico de la hora indicaba lluvia moderada sobre la estación reduciendo la visibilidad a una milla terrestre, unos 1.600 metros, que en aviación es una limitación considerable por las altas velocidades que se manejan. Otra reducción significativa era el techo de nubes que se encontraba fragmentado a unos 600 pies con otra capa de nube reportada a 2500 pies con presencia de cumulonimbus el tipo de nube más peligrosa en aviación los pilotos sabían que la aproximación al aeropuerto se estaba complicando demasiado el carguero se aproximaba a los 5000 pies en descenso y ahora iniciaban el viraje para enfrentarse a la pista por lo que fueron autorizados para descender mil pies más y mantener 4000 pies nivelados hasta las 9 millas en acercamiento. Para ello, movieron la palanca de gases nuevamente al mínimo 
y el avión continuó el descenso. A los pocos segundos cuando el avión empezó a nivelarse, el cambio de actitud gestionado por el piloto automático para mantener los 4.000 pies junto con la palanca de gases en Idol generó una disminución significativa de la velocidad, rebasando el límite de protección de baja velocidad con 129 nudos. Realizar todas estas tareas, como mantener las altitudes correctas de descenso indicadas en la carta, seguir las instrucciones del control aéreo, aplicar la configuración adecuada para el aterrizaje que implica extender tren y flaps gradualmente y mantener una velocidad correcta, ahora gestionada de manera manual. Requiere de un gran trabajo en equipo, ya que el mínimo error puede ser fatal. El siguiente tramo de la aproximación final que se encuentra entre las 9 y las 6 millas náuticas en acercamiento indica un descenso para 3100 pies, así que los pilotos configuran el descenso. Para este punto del procedimiento, según lo indica el manual de vuelo del fabricante, el avión debe estar configurado para aterrizar con tren extendido, spoilers armados y flaps en 15 grados. Sin embargo, el avión sobrepasa las 6 millas náuticas sin estar configurado para aterrizar. Las cosas se venían haciendo mal desde el principio y no se actuaba por corregir el avión. Los pilotos continúan el descenso. Es el último tramo de la aproximación y finalmente, y sobre el tiempo, la aeronave es configurada para aterrizar. Los pilotos van siguiendo la lista de chequeo previa al aterrizaje, pero como ya están tan cerca del aeropuerto, esta lista de chequeo es interrumpida en varias ocasiones al intentar localizar visualmente la ubicación de la pista, lo que ocasiona nuevamente un grave descuido en la velocidad en esta ocasión durante más de 30 segundos, en los que se disminuye peligrosamente hasta los 110 nudos sin reacción por parte de la tripulación. Antes, por el contrario, los pilotos llevan la columna de control hacia atrás intentando nivelar el avión, lo que resulta en una mayor disminución de la velocidad y aumento del ángulo de ataque. Prácticamente, llevaron al avión a una entrada en pérdida de manera controlada. En ese momento se desactiva el piloto automático y se activa un sistema de protección con el que cuenta el Airbus 300 para situaciones como estas. Este sistema acelera los motores de manera automática. Adicional a eso, se activa la vibración de la columna de control y una alarma audible de entrada en pérdida. Ante esta situación, el capitán reacciona aplicando potencia máxima y llevando la columna de control hacia adelante para contrarrestar la entrada en pérdida y ganar velocidad. En ese momento deciden cancelar el aterrizaje y realizar una aproximación frustrada. Sin embargo, cuando se desconectó el piloto automático, el estabilizador horizontal quedó con un ángulo negativo de 10 grados nariz abajo y los pilotos no se percataron de esto. El capitán recupera la velocidad del avión e inicia la ida al aire. Le pide a su copiloto que suba el tren de aterrizaje y este le contesta que ya lo había subido, lo que indica que no había una comunicación efectiva entre los dos pilotos y no se aplicaba de manera correcta los manejos de recursos de cabina. Y con tantas tareas por realizar en cuestión de segundos, la tripulación empezó a perder la conciencia situacional ocasionando que durante el ascenso, el avión pasara de un ángulo de ataque de 5 grados a 41 grados nariz arriba, lo que generó una disminución extrema de la velocidad y el avión volvió a entrar en pérdida de la que, esta vez, no se pudieron recuperar. Finalmente, sobre las 11 y 19 de la noche del martes 13 de abril de 2010, el Airbus 300 de Aero Unión bajo el número de vuelo 302 impactó contra el terreno, 
ocasionando lesiones mortales a los cinco integrantes de la tripulación. El lugar del impacto fue al costado de la vía de acceso al aeropuerto donde desafortunadamente fallecieron dos personas que iban pasando por ahí en ese momento. La causa del accidente se debió a una mala gestión de los recursos en cabina y a la pérdida de conciencia situacional, dado que la realización de los procedimientos en un corto tiempo aumentó de manera considerable la carga de trabajo. Estos factores, sumados a la operación nocturna y a las condiciones meteorológicas adversas, crearon las condiciones adecuadas que llevaron a este lamentable suceso. Y aunque el estabilizador horizontal estaba inclinado 10 grados hacia abajo, no fue la causa determinante del accidente. Durante el procedimiento de aproximación frustrada cuando el avión fue llevado al límite, si los pilotos se hubieran percatado a tiempo del ángulo de ataque tan elevado y la inminente reducción de la velocidad hasta la entrada en pérdida, con la configuración actual del estabilizador habría sido más fácil bajar la nariz del avión y recuperar la velocidad, lo que habría permitido salir de la situación con éxito. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.